I'm sorry. Good evening, teacher. Good evening, everyone. How are you doing? Hi. You? Good, good evening, teacher. Good evening. Welcome to your class. Are you ready to start? Teacher. Tell me. Uh, I, am, I am at the work. Are, are you still at work? Okay. Okay, but please get connected and you can uh, you can just listen, okay? Okay. Is everybody ready to start? Okay, then the first thing we are going to do is uh, to call the roll. So everybody, please um, remember that requirement. You have to turn on your cameras and you have to say present when you hear your name, okay? There we go. Alma Verónica Castro de Serrano. Present. Aníbal Osmar Hernández Murcia. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present teacher. Germán Enrique González Valeriano. Present teacher. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Okay. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present teacher. Okay. José Arnoldo. Sánchez Lemos. José Ulises Anaya Cortés. Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Okay. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Kelly, Kelly Maricela Díaz Lozano. Present. Katherine Stephanie Santos Granados. Manuel Edilberto García Meléndez. Present teacher. Oh, okay. One second. Okay, there we go. Manuel Edilberto García Meléndez. Mariana Scarlett Rodríguez Luna. Present teacher. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Okay, Rebeca. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Wendy Lisette Gómez García. Wendy Maricela Ramírez Guevara. Present teacher. Jensi Dinora Canales Reyes. Present teacher. Carmen Inés Montes de Fermán. Present teacher. Lady Olivet Cruz Guzmán. Henry Vladimir Ramírez Martínez. Okay. Here we go. Okay, solo tomémonos un minutito para platicar eh, acerca de eh, cómo se sienten, cómo están en la clase. ¿Cómo han sentido todo este tiempo? A ver, opiniones. Cuéntenme. Hi, teacher. Hi, Herman. Uh, my opinion is the class is, is very good because uh, yeah, you uh, speak the more time on the English. Eh, 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 y eso nos ayuda digamos, a tratar de forzarnos para tratar de entender lo que dicen en inglés eh, y siento que I, I the class eh, es que bien interactiva la, la, la clase y pues para, para mí está muy bien 
Parliamento. Thank you very much for your words, Herman. Uh, someone else who wants to give an opinion? Sir. Tell me when. Es clase muy interesante, eh, divertida, entretenida, eh, un poco difícil, pero es lo bueno porque así vamos a aprender. Okay, Juan, thanks for your words. Uh, difficult, okay, okay. Sí, cada, cada módulo va subiendo un poquito el grado, ¿verdad? Un poquito el grado de dificultad. Pero si se fijan, estamos reforzando temas que han visto en el módulo anterior, ¿verdad? Son refuerzos de temas, pero ya en aplicación. En aquel momento estaban armando una oración, buscando cómo era, y ahora pues ya se aplica, ¿verdad? A la realidad. Muy bien, y en el módulo 3 igual. Sigue aplicando y aprendiendo otro conocimiento más. Ok, anyone else? Yo, teacher, eh, la verdad es que me siento bastante, bueno, al principio que solo era inglés, cabal era como que, ay, no entiendo nada, pero a pesar de que eh, he ayudado bastante a estar escuchando como música, estarles escuchando a usted también hablar en inglés, hay ciertas palabras que se me han ido quedando y yo digo, ay, más o menos entiendo. Pero sí, siento que es como un reto de uno de cada día de decir, no, yo tengo que poner de mi parte y, y si estoy aprendiendo en inglés, pues tienen que hablarme en inglés y yo irlo traduciendo lo que voy entendiendo y en caso no pueda yo entender algo, pues poderle, siento que es bastante accesible poderle preguntar a usted también. Ok, thank you very much for your words. Ok, only one more opinion. Tell me, Carmen. Thank you, teacher. Um, gracias por eh, su conocimiento que nos imparte. Me siento contenta porque, como decía la compañera, uh, al principio me impresionó. No, me, no es que no me siga impresionando. Me impresiona mucho igual cada día. Pero me impresionó tanto que usted hablaba más inglés y dije, ¿será que este módulo será más así? Que no nos va a hablar muy, muy, este, mucho español. Pero como dice ella, es, hay más palabras que entiendo. Eh, a veces solo capto algunas cosas del tema que usted nos está dando en la conversación, en la introducción que usted da. Pero algo es algo, un poquito cada vez, como usted dice, el grado de dificultad va avanzando. Y si no escuchamos, no nos asociamos, al menos en mí, la dificultad es este, poder entender y luego poder armar lo que usted nos está haciendo énfasis en las oraciones, ¿verdad? Poder este, eh, armar las oraciones que dice pues, el sujeto, el verbo, el complemento, los adverbios, y hace énfasis y mucho énfasis. Y eh, son como pegajosas las palabras porque en el día se me, se me vienen las palabras nuevitas que estoy aprendiendo y luego este... Eh, como que eh, eh, es de práctica, como usted dice, es práctica, porque en la medida que yo lo practico, lo escucho o la escucho a usted, estoy pensando, ah, debo hablar inglés o debo aprender una palabra, debo practicarla. Y a veces yo solita me pongo a, a, a tararear la loca. Así que muchas gracias por su dedicación, porque siento que es un poquito más comprometida uh, en lo que hace, porque le pone un poquito de, de su de su esencia, diría, diría. Así que, diría. Thank you very much for your words, Carmen. Okay. I really appreciate your words. Okay. Okay, then I think everyone is trying to do, um, you know, your best, right? So I think I am here to help you to get your objective, to learn to speak, to listen, to understand, to write, and to read English, okay? So this is why we want to communicate, okay? We want to communicate. You have your needs, 
and I have what you are needing, okay? So we are going to continue now with the class. Remember that we are in unit two, and unit two is about ongoing activities, right? Ongoing activities, things that are happening in our jobs, in our workplaces. Even though we are going to talk about the leisure activities first, okay, because those are part of our lives, then we are going to learn some other, uh, some other words to expand our vocabulary, okay? Entonces, voy a recapitular en español. Yo estoy aquí para ayudarles a cumplir su objetivo. Su objetivo es aprender inglés y pues yo estoy aquí para satisfacer sus necesidades en el aprendizaje del idioma inglés. Ustedes tienen la necesidad y yo tengo un poco de conocimiento que compartirles, ¿verdad? Eh, tenemos diferentes eh, 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 recursos en donde aprendemos palabras nuevas y vamos expandiendo nuestro vocabulario, ¿verdad? Con palabras nuevas cada vez. Y eh, sí vamos a continuar con la unidad 2 que es, son las actividades que hacemos en nuestro trabajo, pero también vamos a hablar de las actividades que hacemos cuando no vamos al trabajo, ¿verdad? Leisure activities. Y pues, eh, demos inicio ya. Vamos a ver. So we were talking about the adverbs of frequency and we were saying that the adverbs of frequency are words that helps us, okay, uh, help us to express um, how many times we do some activities or maybe que tan seguido, okay? How often we do things or we do activities. Voy a introducir la clase el día de hoy. El día de hoy tenemos otro tema. El tema de ahora es imperatives. Imperativos, right? Imperatives. Voy a introducir esa parte. Okay, I will introduce that part. And then we are going to go to the feedback. Okay, there we go. Okay, here we are. Today we are in our video conference number seven. And the topic is how to use imperatives. Imperatives, okay? Imperatives. A veces este im suena como um, um, right? Imperatives, okay? Imperatives. I know that you know what imperatives are. Okay, so we are going to use um, these words or these verbs, okay? Uh, and we are going to be able to identify these kind of sentences. They are imperatives. Then the objective for this class is to identify, identify, okay? And also use imperatives. Our agenda for tonight, our agenda is, well, the objective class presentation, then we are going to have some feedback about the frequency adverbs, then we have the breakout rooms, and also we are going to work in our manuals, okay? The session one-on-one, -on -one, I will check it, uh, I will double check it, okay? Because I'm not so sure who is the one. Then, comencemos entonces. Let's get started. Let's get started with the leisure activities. Do you remember the leisure activities? A ver, ¿quién me puede decir una actividad en su tiempo libre? In English, right? I play video games. Play video games, good. Mm -hmm. I play soccer, teacher. Okay. Play soccer. Picture? Excuse me? Watch video, teacher. Okay, watch videos. Mm -hmm. I assume in the afternoon. In the afternoon? What do you do in the afternoon? Wait, let's listen. Let's listen first to Marianne. 
Okay. I sleep in the okay. afternoon. Sleep in the afternoon. Okay. Like take a nap, right? Take a nap. Eso sería como dormir, ¿verdad? Una siesta. Take a nap. Okay. Uh, de ahí me... listen, to music. listen to music. There you go. Listen to music. Okay. Okay. Uh, alguien me estaba diciendo algo, pero estaba un poco con interferencia. Vamos a ver. I don't remember if it was Ulises. Play the games. Hola. Go to the park. Play soccer. Uh -huh. Ajá. Wash, wash the clothes. Oh, yeah. <laughs> wash clothes. Good. Uh huh. Even though that's not for fun, right? It's not for fun. It's like an obligation, but yeah, it's in our free time sometimes. Yes, yes. Okay, then. Mm -hmm. Let's take it as in leisure activities. Okay. What else? Kelly? Watch series. Oh, yes. Watch series. There you go. Netflix or Amazon, Prime Zone. Excuse me? I'm sorry, teacher. No problem. Kelly? Watch the movie. Excellent. Watch movies. Bye. Si le ponemos acá the movies, estoy diciendo que yo veo los cines. Ok. Los cines. Si yo le quito esto. Ok, watch movies. Ah, entonces es ver películas. Ok, there you go. Uh -huh. Bien, acá tenemos algunos, algunas actividades. Ahora, let's remember the adverbs of frequency. I will start. Always. Ajá. Uh -huh. Usually. Usually. Sometimes, sometimes, never, never, mm -hmm. normally, normally, seldom, seldom, uh -huh. generally, generally, occasionally, 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 mm -hmm. Seldom, mm -hmm. rarely, hardly ever. Seldom, rarely, rarely, and often. hardly ever. Often, yes, often. Very good. Here we have that now. Now let's think about. Um, how to say this, okay? How to say this. Armamos oraciones para decir lo que yo hago con cierta frecuencia. Entonces, comencemos armando la primera. Play video games, okay? I never play video games. Very good. I never, so you're in my team, okay? <laughs> I never play video games. Well, no, I have to play video games because of the teaching, okay, but not for fun, okay? I never play video games. <laughs> okay, there you go. Usually, and, a ver, ármeme una oración, Alma, por acá. Yes, um, usually go back. Usually I usually I go to the park with my family. Okay. Veamos que la ubicación or the placement del de adverbio de frecuencia. Ayer decíamos que hay una regla como general, ¿verdad? La, la regla general es que lo vamos a colocar entre el sujeto, sujeto y, el verbo. y el verbo. Exactamente. Hay algunos adverbios de frecuencia que pueden ir al principio, ¿ok? 
pueden ir al principio, nunca después del verbo, nunca, ok, ni tampoco, bueno, si se va al final, ok, muchas veces puede ir al final, por ejemplo, yo puedo decir, I go to the park usually, mm, could sound kind of strange, but yeah, it depends on the context, dependiendo del contexto, pero vamos a ver en este caso, suena bien al principio, usually I go to the park, ok, usually I go to the park, pero también suena bien si lo ponemos como I usually go to the park, ¿ok? Entonces, si tenemos alguna duda, volvamos a la regla general, ¿ok? Volvemos a la regla general y vamos a lo básico que va entre el sujeto y el verbo. Okay. Ahí con eso no fallamos, excepto por... Eh, los adverbios defin definidos que decíamos ayer, por ejemplo, weekly, uh, yearly, esas siempre van al final, esas siempre van al final, porque si se pone antes del objeto, entonces suena como un adjetivo, ya no como un adverbio, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese cuidado nada más, por ejemplo, si yo dijera, eh, estoy haciendo el ejemplo por esto de usually, ¿verdad? A ver, si yo digo, I play soccer, ok, weekly, weekly, ok, weekly, mm, suena bien, sí, suena bien, ¿verdad? semanalmente, ok, pero eso siempre va al final, at the end, ok, at the end, I play one soccer match, ok, weekly, ok, un partido de fútbol semanalmente, ¿ok? It sounds good. It's at the end, ¿ok? Ahora, que si yo paso weekly, como les decía, antes del objeto, ¿ok? Estoy hablando que va después del, del verbo. Miren, si yo lo pongo acá, entonces ya no estoy modificando, ya no estoy modificando el verbo. Ok, ya no estoy modificando eso, sino que estoy modificando el objeto. Ya es un adjetivo, ya no es un adverbio. Ok, tengamos ese cuidadito. Va, sigamos, sigamos con esta. Vámonos a lo básico. Ok, a ver, eh, Henry Alberto, can you make a sentence, please, with this vocabulary? Give me a moment. Okay. I often. I often. Watch videos. Excellent. Okay, I often watch videos. Perfect. Perfect. Cuando pronunciamos esta, no pronunciamos la T porque pues no suena en este caso. Aquí es often. Often, uh -huh. solo la F, esa T es como muda, ¿verdad? Si decimos often, mmm, suena eh, demasiado acentuado nuestro latino, ¿verdad? Entonces no, often, often, ¿ya? Yeah? Often. Vamos a ver, uh, let's look at Rebecca, please. Can you make a sentence with this vocabulary? Okay, I always listen to music. Excellent. I always listen to music. Very good. Excellent. Aníbal, please make a sentence. You're muted. Sorry, teacher. Okay. Es que mi oración era la siguiente. Go I ahead. watch, I watch videos. The Dragon Ball Sida. The <laughs> okay. dance go out of the style. I watch. Voy a ponerlo así. I watch, I watch Dragon. Oh. Dragon. Dragon. Ball. Ball. Uh -huh. Ball. Ball. Videos. Uh -huh. uh, dance. Dance. Go out of the style. Um, I watch Dragon Ball videos. Uh -huh. yes. And yes. then? And don't, don't, don't. I don't. 
I don't. Uh -huh. Go out of style. Out style. I don't go out of style. style. Like this? Yes. Okay. Yeah. Ese es como para mantener Correct, el, el, Correct, la tradición. Okay, there yeah. you go. Okay. <laughs> yeah, it is correct. It is very good. It's a very good example. Thank you. Other member of the club. <laughs> yeah. So another you are? member. Another okay. member. <laughs> okay, now yeah. we have Aníbal and Henry. <laughs> Tim. Okay, there you go. Mm -hmm. The adverb. Uh huh. ¿Cuál es el adverbio? But no hay adverbio ahí, no? Yes, there is no. There is no. Oh, I yeah. watch, la, está nada más the leisure activity. Yeah. Está nada oh. más the leisure activity, right? Perfect. Yes. I watch Dragon Ball videos. So, vamos a preguntarle entonces. Thank you very much, Carmen. How often, Aníbal, do you watch Dragon Ball videos? Oh. Yeah, daily. Daily videos. Uh, daily Watch video, uh, teacher. Okay, usemos cualquiera de estas. Oh, oh. Always. Uh, I, I always. Uh -huh. I always. I always. Always watch Dragon Ball videos and don't doesn't go out of the style. I don't go out. I don't, I don't go, go out, I don't. out of style. Okay, there you go. Thank you very much. Now, um, Ulises, please, can you make a sentence? They rarely play soccer together. Together, okay, there you go, excellent. Now, let's see, um, Isidro, please. Share a sentence here. I always listen to music with subtitles. 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 Okay. Subtitles. Yes, Isidro. Okay. Subtitles. Okay. Subtitles. Okay. Aquí no sabemos qué clase de subtítulos, no sabemos qué clase de música, o en este caso sabemos que se está refiriendo a inglés, ¿verdad? Entonces, yes, I always you. listen to English music, ¿ok? With subtitles. Ahí suenaría todavía mejor, pero este va con capital letter, always. There you go. Dos. O white. Excuse me? Capital. Why capital letter English? Oh, English, because it's a language. Languages always go oh. with capital letters in English. It's oh, a rule. Okay. Mm -hmm. okay. Months, a, a, um, days of the week, a, languages, countries. And mm -hmm. then I'm going to get another. So, okay, another. Okay. They go in capital letters. Yes. Okay. Now, Jose Arnoldo, can you make a sentence, please? Using this vocabulary. I usually play video gamer on the cell iPhone. Okay. Sería celular. Yes, it's okay. I usually play video games. Uh huh. Gamer on they sell iPhone. Uh, video games. A ver si yo no comprendo algo de los video gamers. A ver. I usually ser, ser, play video ser, games. En su celular. En su celular, creo. Sería como, sería como ah, en el celular. Ok, en mi teléfono. Ok. En mi teléfono. Yes. En mi teléfono. Ok. Y así quiere decir así como 
para que todos sepan que es un smartphone, entonces puede decir en my smartphone. Smart. Y si quiere, bueno, los que usan iPhone normalmente dicen en my iPhone. Ok, there you go. Uh -huh. oh, okay. Así que puede ser dependiendo. Usted quiere decir cell phone, es correct. Quiere decir smartphone, it's ok. iPhone es correct. Ok. Tablet. Tablet. Tablet, yes, yes. Tablet, yes. Uh -huh. There you go. Uh -huh. Tablet? Ta tablet. Ta no, it is tablet. Tablet. Yeah. Tablet. Uh -huh. Tablet. Usually when you are speaking fast, then you say tablet. Yeah. Ta 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 like this. Uh -huh. But it is tablet. Ta tablet. Yeah. There you go. Okay. Are we okay with this? Or is there any question so far? It's okay. Okay. Bye. Esta está bien bonita la primera. Miren, I never play video games. It's a negative, right? It's kind of a negative, even though it's an affirmation. But I can say this, okay? Imagínense que... Eh, pudiéramos nosotros decir o queremos decir, ¿verdad? Que no juego, ¿ok? Como lo habíamos aprendido, decíamos I don't play video games. ¿Ok? Ok. Y estas todas las podemos convertir prácticamente en negativo, ¿ok? ¿Cómo? Le vamos a poner el auxiliar, así como hemos puesto este, ¿ok? Y en medio de acá, I don't always, podríamos decir, even though it doesn't sound very good, pero podemos decir usually, I don't usually play video games. Puedo decir otro, okay, I don't often play video games. Entonces, cuando lo hacemos negativo o lo decimos negativo, Podemos hacerlo de esta manera, ¿ok? En más de algún momento van a necesitar hacerlo así. I don't often play. I don't usually play video games, ¿ok? Bien. Lo mismo sería si fuera para he or she, ¿ok? He doesn't, yeah, play. Doesn't, podríamos decir usually play video games, ¿ok? He doesn't sure. often, mm -hmm. Tell me. Eh, podría ser también I don't watch series in the morning. Oh, very good. Yes. You can say that. It's grammar, uh, grammarly correct. Okay. Yeah. Yes. Yes, I don't watch series in the morning. Maybe I just do it in the afternoon or in the evening, right? It depends on my schedule, right? It depends on my availability of time, okay? So yes, you can say that, okay? Bien, les voy a pasar este link que tengo acá, okay? Para que ustedes ahí vean algunas reglas de eh, cómo el, el de cómo se ubican en una oración los eh, adverbios de frecuencia, ¿ok? Esa es una lectura que ustedes pueden hacer en su tiempo libre, ¿ok? As a leisure activity, so you can read this article and you are going to expand this uh, knowledge, ¿ok? I will stop sharing. And let's go to our manuals, because in our manuals, we have some activities just to, um, to finish understanding this. Okay, let me share this over here. There you have it. Okay, I sent it already by the Zoom chat. Okay, 
In our manuals, we have a very interesting activity. All right. And is um, on page 20, on page 20. Okay, here we have it. Let's read the instructions. Rolando Jose, please read the instructions. A. Complete a list of your activities you do in a regular week. B. Then, write the activities next to the word that best describes how often you do those activities. Excellent. Thank you very much. Uh, and this exercise, you can make a list of the things that you do, maybe uh, in your jobs, maybe in your houses, okay? In your daily routine, okay? In a regular week, yep. Yeah? So here we are. You have to list the activities. Take time now to make the list. Everybody making the list of activities, okay? What do you do in a regular week? I always work at 8 a.m. to 5 p.m. Okay, I always work. Work at uh -huh. from, uh, eight? from 8 uh, E.M. two mm -hmm. five p.m. Very good. There you go. I always work from eight a.m. to five p.m. Very good. Okay. Thank you, Carmen. Okay. Okay, Georgina, do you work from 8 to 5 p.m.? I'm sorry, teacher, can you repeat? Do you work from 8 a.m. to 5 p.m. every day? Um, I work 8 a.m. and 8 p.m. to 8 p.m. Okay, then you can say, I, uh -huh. así como es este ejemplo. Uh -huh. Sometimes. Uh, sometimes. Yeah. Okay. What's your schedule? What's your daily schedule? Uh, 8 a.m. at 5, 5 p.m. But oh, to 5 p.m. Okay, now uh -huh. I understand. I. Okay. Uh -huh. uh, work from 8 a.m. to 8 p.m. Do they pay extra hours in your company? Um, no extra, but sometimes. Uh, uh, 
I have pendant, eh, pendiente. Okay, Mayo. like time off. Uh huh. Okay, it's like compensating or compensation. Okay, compensation. Okay, there you go. Mm -hmm. Okay. Uh huh. Tell me, tell me. What's your example? She worked a lot. Oh yes, she worked a lot. Yeah, she works a lot. Mm -hmm. Yeah, because it's more than uh, eight hours. Yeah, it's more. Mm -hmm. Almost 14, right? 13 hours. Yeah, there you go. Okay, Herman, what do you have? I mean, what do you often do in a regular week? Uh, I often... Go to the Starbucks. Go to Starbucks. Uh huh. Again, can you repeat that? In the afternoon. Okay. In the afternoon. Uh, on. On. Thursday. On. Thursday. Tuesdays. Tuesday. Like this? Thursday. Because. Está bien así? Tuesdays or Thursdays? Sí, yes, yes, yes. Okay. Vale, aprendamos bien esa pronunciación. Thursday es Thursday. jueves. Tuesday, Tuesday es martes. Okay. Tuesdays. Uh -huh. okay. Ok, bien, este, a ver, suena mejor si pasamos on Tuesdays antes de in the afternoon, ok. On Tuesdays y le podemos incluso quitar in the, ok. Y le podemos poner after, Tuesdays afternoon, ok. Ok. There you go. Mm -hmm. There you go. Um, what do you hardly ever do, um, Aníbal, in a regular week? I, I hardly ever, uh, ever I hardly ever, um, Saucer and in the morning, I uh, weekly. Um, I'm trying to get what do you say? I hardly I ever ever saucer or play, play the she's as he is playing. Play, uh, Can no, you no. spell it for me? Oh, uh, saucer, uh, uh -huh. football. See? Oh, soccer, soccer. Ah, mm -hmm. Okay, soccer. Uh, I hardly ever uh -huh. soccer, uh, play. Soccer, uh, play, play soccer, soccer. Uh -huh. soccer. Uh, in the morning, I weekly. Okay, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh, it's correct, teacher. Mm. Uh, I hardly... Casi nunca juego... En la mañana, fútbol, eh, el fin de semana. Ok, fin de semana es weekend. Yeah, perdón. Yes. Sorry. Ok. Sorry. Eh, weekend. Es ok. Uh -huh. weekend. Uh -huh. Entonces podemos hacer lo mismo como acá, mire. Oh. Podemos hacer eso y... Podemos... Weekend nada más. In... Exactly. On... On weekend. Weekends. Or on weekend mornings en este caso ok on weekend mornings ok aquí podemos decirlo de esta manera y suena bien ok on weekend mornings ahí incluimos el sábado y el domingo las mañanas de los dos días ok so we can say I hardly ever play soccer on weekend mornings ok thanks teacher there you go
Okay, now. A thing that you never do, Marianne, in your regular week. I never uh, week, wake up. Early. Okay, I never wake up early. Okay, do you work um, in the afternoon? On weekend. Ah, on weekends. Okay, there you go. <laughs> it was kind of strange. <laughs> yeah. Okay, on weekends. Very good. Very good. ¿Alguien quiere compartir alguno de los ejemplos que ha hecho? I never sleep eight hours. Oh, yeah. I'm so sorry to hear that. And I think you're in my team too. Okay, I never sleep eight hours. Okay, there you go. Teacher, mm -hmm. I always go to the church on Sundays. Very good. Okay, I always go to church. Okay go to church on Sundays. Very good. Mm -hmm. Excellent. Very, very nice. Sometimes I exercise on weekday. Very good. Sometimes I exercise on weekdays. On weekdays, yes. Oh, great. On weekdays. That's healthy. That's healthy. It's also. <laughs> okay. Yeah, because you say sometimes. Okay. Yeah, it is okay. It is okay. And it is healthy. Yeah. Mm -hmm. Okay. There you go. Guys, uh, is there any question about this? Richard. Tell me. Eh, cuando son así, por ejemplo, combinados días y, 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 y hora, siempre puedo usar eso que dice on weekend morning, uh, Tuesday afternoon. Así. Yes, yes, you can combine this, unirlo. Ajá, uh -huh. claro que sí. Uh -huh. Yes, of okay. course, you can do that. Uh -huh. Any other question? Okay, entonces, eh, la siguiente actividad, the next activity in your manuals is this one. No, just let me show you, okay? But we are going to the breakout rooms to do it, okay? Is this one, you see? Uh, how often do you, okay? But we are going to, le vamos a dar un giro pequeño a esto, okay? Le vamos a dar un giro pequeño. Voy a mostrarles la, el slide para que lo hagamos de una manera un poco diferente. Y para que lo hagamos como un speaking, ok? Speaking activity. Here we go. Here we've got it. Ok. Vamos a utilizar este vocabulario que les he puesto acá para que se guíen, ok? A ver, sería have business launches, okay, have business launches, use the microwave, use the microwave, uh, leave work late, okay, celebrate employees' birthday parties, go out with your co-workers, have trainings. ¿Cómo vamos a armar la oración o la pregunta? 
Usted le va a hacer estas preguntas a su compañero, ok, en el, eh, en el, en, en, perdón, en el grupo pequeño. Y entonces usted le va a preguntar así, how often do you have business lunches? Ok. Y su compañero le va a poner, uh, le va a responder, I never have business lunches. I sometimes have business lunches, etc. Y como el grupo va a ser como de cuatro o de cinco, usted escoja a quién le pregunta, ¿ok? Y ahí pone usted las respuestas, mire. Pero con este vocabulario para comenzar. Si ahí usted quiere usar otro vocabulario, claro que puede hacerlo, pero trate de usar este que tenemos acá para enriquecer un poquito. Vamos a ver, todos digamos, have business lunches. Have business lunches. Tener almuerzos de negocios. ¿verdad? Have business lunches. Have business lunches. Yes, business. Business. Lunches. Lunches. Porque es plural, right? Use the microwave. Use the microwave. Use the microwave. Yes. Microwave. Ahora vamos a esta. Leave work late. Leave work late. Salir tarde del trabajo. Leave work late. A ver, todos, leave, leave work, work late. A ver, la siguiente, celebrate employees' birthday parties. Birthday parties. Parties. Vamos a esta, go out with your co-workers. Go out. With house. your co-workers. Yes. Have trainings. Have trainings. Have training. Have training. There you go. Have trainings. Okay. Vámonos entonces al breakout room y vamos a hacerle esas preguntas a los compañeros ahí que se oiga como una conversación, un compartir. Okay. Solo son. Questions and answers. Questions and answers. Okay. Ahorita se los voy a pasar por el WhatsApp. So let's go to the groups. Permíteme, mamá. ¿Usted te bien? Toma. There you go. Ah. Ah. Juan Francisco, you may join to the, okay, there you go. Catherine, please join to the room. Wendy, Maricela, please join. 
please join your group. There you go. Perfect. Um, uh, Aníbal, Yes. Aníbal, how often, how often do you have business lunches? Um, es, ¿Cómo es que le tendría que responder? I oh I launch I I launch I have business launches yeah yeah, yeah. I always I oh. never okay. oh oh mm -hmm. sorry teacher I but entonces sería I I never no no I usually have business launches um sí yes uh, is correct, teacher? Yes, sir. Right? Yes. Um, okay. Okay. Eh, ahora no sé, este. Siga, siga. Más? Siga, Ajá. siga. Go, se, hagamos algo. Démosle la ronda a los cuatro. Ajá. Siga usted. Y, y, a la, a la, y nosotros vale. después re, seguimos nosotros. Ya sería. Ah, exactamente. O sea, todos para todos. Así sería. Ah, ok. Vaya, vale, entonces, Kelly Marisela. How often do you use the microwave? Um, I personally use the microwave. You usually usually use the microwave. Okay. Ahora um, um, se me perdió a ah, Carmen. El... Vaya, ya lo puse aquí, más chiquito para que quepa. Entonces, because, uh -huh, because I don't have microwave. I don't, ah, I don't have, ah, ya, 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 I don't have microwave. Microwave, microwave, ok. Vamos a hacerlo más chiquito. Solo se ríe la teacher de nuevo. Hola, teacher. Hello, teacher. Ok, voy con Rolando. Entonces, vaya. Rolando, how often do you have training? Rolando. Rolando. Ay. Never have no. trainings. I live. Así. I live. No, I, I never have trainings. I never have, have training. Okay. This is the question for, for Alma. Mm -hmm. How often do you have training? Never, no me. Escribí mal training allá. I never. Va, miren. Para que no les, para que no les eh, cueste la misma pregunta, por ejemplo, si hablaban del microwave, ¿ok? La misma pregunta para Henry, para Rolando y para Alma, ¿ok? The same question. For example, how often do you have meetings? Then Henry said that uh, he never has, okay, meetings. And then Rolando, uh, always have meetings and uh, uh, always has meetings. Alma, mm, sometimes has meetings, okay? Esa es la idea, que vean eh, la misma pregunta para todos. Y cuando lo escriba, En vez de poner así, I never use, póngale, 
uh, he never uses. Okay. Aquí en este caso es Alma, entonces sería Alma is she, right? She never uses, okay, the microwave, or maybe she always uses the microwave, okay? Okay. There you go. Entonces, Rolando, how often do you use the microwave? Rolando, Rolando. Okay. I usually use usually use the microwave. <laughs> Repeat, please. I usually hmm? use the microwave. <laughs> yes, he usually uses. Remember, third person. Yeah, third person. Uses. Yes. Uh -huh. He usually uses the microwave. What's okay. a day? What's a day? See. Ah, Así. Así. No, once. And once. Once a day. Okay. Okay. Alma. Hello, Jancy. Hello, teacher. We are in the breakout room, so I'm going to uh, send you to number four, okay? Okay. There you go. your co-workers repeat please uh, how often do you go home with your co-workers i sometimes go out, i go out with my co-workers ah, en esa pregunta Dos, bueno, a mí se me olvidó poner con my co-worker. Ahí la completa. Please. Ok. How often do you celebrate employing birthday parties? I. I sometimes do. Celebrate the birthdays parties. Okay. It's okay. 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 I don't take a note. Tenemos alguien más. Está Wendy por ahí, ¿verdad? Con nosotros. No sé quién más, quiere, quién más quiere participar. Hola, hola. Creo que está Wendy por ahí también con nosotros. No sé si nos escucha. Wendy, buenas noches. Hola, buenas noches. Um, Me acabo de incorporarme. Este, estoy leyendo, pero eh, no entiendo ahorita. Lo siento. Ah, en el chat de WhatsApp hay una imagen. Uh -huh. Sí. Esa imagen 
eh, le muestra las preguntas en la forma en la que nosotros las estamos haciendo. ¿Sí? Usted va a preguntar de la manera how often do you y las opciones están arriba. Por ejemplo, la primera es how business lunches. Sí. Entonces, cada uno está ya tiene una lista de la respuesta. Si gusta, puede practicar usted con alguna para nosotros darle alguna respuesta. En este caso, la pregunta sería Have business lunches? Open. Open y, y la, la actividad. La quién. Mejor alguien que pregunte para que ella vea cómo es. Un ejemplo. Ok. Vale, le voy a preguntar. Perdón, este, en, en este caso, todas estas son las respuestas ya de la pregunta que se había formulado. No, ahorita, haríamos, ahorita le diríamos las preguntas y las respuestas ya nosotros las hicimos en el chat. Son todas las, las opciones que están acá. Esas son las actividades. Esas son las actividades o actividades que usted hace. Por ejemplo, sí. la, la, la preguntamos, ¿How often do you have business lunch? Entonces usted nos responde, ¿En qué frecuencia eh, haces actividad? Por ejemplo, ¿Qué hace la actividad. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Always, Vaya. never, sometimes, normally, usually, and never. Okay, if you want, Catherine, you may ask questions. I don't know if you did already. Catherine? Yes, teacher. Usted ya hizo preguntas? Yes, teacher. Ah, okay. And Ulises, what about Ulises? Sí, sí, sí. Ya hizo preguntas también? También. Ok, uh, practiquen nada más unas dos de las preguntas y Wendy va a mirar cómo ustedes lo hacen, ok? Ok. Gracias. Ok, Herman, how do you have business lunches? I never had business lunches. How often, how often go out? Sí. Es cierto, ahorita estaba haciendo cuenta yo, dije, yo hice cuentas y yo dije Pero si solo pasamos tres Y escuché Sí, que usted dijo que era el último Es no, cierto no las hizo. Hey, Bueno Nos pasamos o nos quedamos Pues aquí estoy Ahorita no estamos todavía. Ahorita no veo que estemos Ah, pues si quiere mejor Regresemos a los grupos entonces Solo dele donde dice más y nos unimos otra vez a la sesión para grupos pequeños, si gusta. Creo que ah, estamos pero... en la sesión. Estamos en la sesión. Oh, hey, yo, según yo, las habíamos salido. Va. Mm, ah, pues, bueno, entonces... sí, yo creo que sí, porque ya, ya veo a Germán por aquí. Ajá, sí. <risa> no, pues ya estamos todos prácticamente. Ya ya. Ah, pues no. Sí, hoy sí. No, teacher. I'm sorry, teacher. Y empezamos a hacer cuentas y al final me falló, lo, me, me falló la matemática. Ajá, ok, ok. So, let's start, let, let's start by doing this, ok. Um, para chequear y ver esta actividad, lo que vamos a hacer es esto. Yo voy a decir el nombre de alguno de ustedes, ok. Y esa persona me tiene que contar lo que es sus compañeros, con qué frecuencia realizan las actividades sus compañeros, ¿ok? Bien, lo que ustedes anotaron allí, ¿sí? No, 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 no. Recordemos que para contar lo que otro hace es la tercera persona la que vamos a usar, ¿verdad? Sí. For example, uh, podríamos decir, Manuel never no, no. uses the microwave, ¿ok? Acordémonos de, la, de agregarle la letra S al verbo, ¿verdad? 
Eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Sí? Ustedes me van a contar con qué frecuencia las actividades que ustedes preguntaron y la, eh, las realizan sus compañeros. ¿Ok? En ese caso, ustedes en la tablita tienen tres nombres, ¿verdad? Entonces, usted me puede contar una de las actividades que lo hacen los tres, ¿verdad? Por ejemplo, use the microwave, entonces me cuenta con qué frecuencia lo hace su compañero A, su compañero B y su compañero C, ¿ok? Vamos a ver, ¿sí se entiende? Yes, teacher. Bien. Yes, teacher. Pero no tengan pena de decirme si alguien no ha comprendido. ¿Ok? Teacher, si alguien no teacher, ha comprendido. Teacher, Ajá. sí comprendimos. El detalle es el siguiente. Ajá. De que yo anoté lo que a mí me preguntaron, pero no anoté lo que las compañeras pre preguntaron. Llámese Karina, llámese Carmen o llámese Marisela. Sinceramente, no lo anoté, solo se me quedó, solo escuché lo que me decían, así como eh, raro, este, usually este, use the microwave, um, rarely leave work late, and, okay. um, y, y así, entonces no lo anotamos, creo que yo solo anoté como dos o tres. Pero de Vaya, ahí, entonces pues, pasen su oración, sorry, teacher, las chicas, sorry, las chicas, pásenselo ahorita por el chat, ok. Pásenselo ahorita por el chat, chat Aníbal y mientras seguimos los demás, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, no va a pasar lista. ¡Oh! Yes, thank you very much. Oh, I love you. <laughs> okay, yeah, yes, yes. I have to do that. Okay, meanwhile, I'm calling the roll, then you can uh, pass your sentences through the chat to Aníbal, okay? Well, this is Aníbal's group only, okay? There we go. Acuérdense, por favor, del requerimiento. ¿Cuál es el requerimiento? A ver, ¿alguien me puede decir? Cuando yo eh, paso lista. Es um, encender la cámara. Encender. encender la cámara y, este, y decir present. Ok. Let's say that in English, please, now. Es... Um... Turn on your cameras. Oh, sorry, turn your cameras. And say present when you present. hear your name. Okay. Alma Verónica Castro de Serrano. Present teacher. Aníbal Osmar Hernández Murcia. Present teacher. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present teacher. Herman Enrique González Valeriano. Okay. Henry Alberto Pérez Rosales. Right, teacher. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present teacher. José Arnoldo Sánchez Lemos. Present teacher. José Ulises Anaya Cortés. Present. Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Ok. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Present teacher. Ok. Um, Katherine Stephanie Santos Granados. Present teacher. Kelly Marisela Díaz Lozano. Present. Manuel Edilberto García Meléndez. Present. Marianne Scarlett Rodríguez Luna. Present teacher. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Wendy Lizette Gómez García. Present. Okay. Wendy Marisela Ramírez Guevara. Yo vi a Wendy Marisela por ahí. Wendy. Okay, there you are. Uh, Jensi Dinora Canales Reyes. Carmen Inés Montes de Fermán. Present teacher. Henry Vladimir Ramírez Martínez. Okay. So let's see and let's listen to A ver. 
Catherine, please. Teacher, una consulta. Tell eh, me, tell me. Personal. Excuse me? Teacher, eh, no, sé si, no estoy seguro si me alcanzó a escuchar porque tengo muy mala señal de, de internet. Entonces, okay, a cada rato me se me desconectan. Yes, maybe we didn't hear, but yeah, so I'm checking you in already. Okay, yeah. right now. Okay, I did it. Thank you very much sure. for letting me know. Mm -hmm. sure. Tell me. Este, eh, me chequeó la lista a las ocho, teacher. Yes, I did. Ah. I did because you send ah. a text message. Oh. Yes. Mm -hmm. Thanks, teacher. Yes, okay. There you go. Okay, then, Katherine, are you ready? Yes, teacher. Okay, tell us about three of your, um, of your classmates. Uh, the first question is how do you often have Okay, pongamos la, pongamos la pregunta correcta. How I, I was um, a Wendy a Sunday. How do you often? Hola, hola. Hello, Kathleen. I hola. see you are having trouble with your connection because your audio is um yes. yeah. Cutting out. Uh, you, yes, uh, I have. Um, how do you often have business lunches? Are you um, the Herman, Isidro, and Wendy? Okay. Herman, I never have business lunches. Um, Isidro, uh, um, I always use them. You always have business lunches. Y Wendy, sometimes have business lunches. Thank you very much, Catherine. A ver, entre todos, hagamos las observaciones a lo que ella nos comentó. Vamos a ver, hagamos las observaciones. Comencemos. ¿La pregunta estaba bien formulada? Vamos a ver. La, la estructura sería, how often... Do you, okay? How often do you? Okay. Mm -hmm. Okay, entonces la estructura es how often at the beginning, then do you, y luego how la actividad, ¿verdad? Do. The activity. How often? Do you have business uh, launches? Okay. 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 Thank you very much, Catherine. Ahora, cuando hablamos de alguien más, usamos la tercera persona, ¿verdad? Acordémonos bien de eso. For, for example, she said, Herman. Uh -huh. How often, Herman? How often do you have, does Herman use, use, Oh, very good. If I ask in a third person. Si yo le hiciera la pregunta en la tercera persona, pero ella nos está contando lo que ella encontró, the findings. Ok, lo Herman, que ella descubrió. Uh -huh. Herman. Herman. Herman always use the microwave. Uses. Ok. Uses the microwave. Ok. Herman always uses the microwave. There you go. Uh -huh. Bien, y así tendría que ser para todos, ¿ok? Para todos los que ella nos va a contar de um, con qué frecuencia lo hace cada uno, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces, ok, vamos a ver entonces, vamos a escuchar, we are going to listen to uh, Rebeca. 
The next question. Um, sería la segunda. Yes, o la primera, sí. No, la próxima. Uh -huh. How often? How often do you do you use the microwave? Uh -huh. O la siguiente. Ah, la siguiente, porque ya, ya okay. preguntamos por los business lunches y ya preguntamos por el microwave, aunque se combinó anteriormente, ¿verdad? Entonces, ordenemos ya en la tercera, vaya. Okay. Sería la actividad, mmm, ya le digo, la actividad leave work late. I leave. Okay. Uh -huh. How often do your classmates yeah. leave How work often? late? Mm -hmm. Okay, sería Marian, I, no, Marian never leave work late mm -hmm. in Georgina and hardly ever Little girl, right? Y José Arnoldo, hardly ever little girl, right? Okay, very good. So, Marianne never leaves work late. Remember, letter S at the end of the verb because it's the third person. And we stay between the subject and the verb. We place the adverb of frequency, okay? Are we okay with this or do you have any question? ¿Alguien tiene alguna pregunta o estamos ya bien hasta aquí? No questions, teacher. No questions? No questions. Ok. Bien. Pasemos al siguiente tópico del día de hoy. Perdón, tema del día de hoy. Eh, este es un tema muy importante. Ok. Es muy importante porque constantemente, yo no sé si ustedes le piden a alguien que haga algo. O sea, ustedes les dicen una orden para hacer algo. ¿Ok? Uh, pero usualmente, yo creo que todos estamos en ese, eh, usamos este lenguaje que vamos a ver ahorita. Imperatives. ¿Ok? What are imperatives? What are the imperatives? Look. We use imperatives as commands, okay, ordenes, instructions, giving instructions, or like advice, okay, como un consejo, or privations, okay, privations could be, okay. Prohibitions usually they are in a negative form. Okay, don't eat in the class. Okay, don't eat in the office or don't smoke in this area. Okay, so those are imperatives in the negative. So those are like prohibitions. Okay, so let's see some examples here. Let's see some examples of imperatives. Okay. Then we are going to see the structure of these sentences, okay? Eat healthy, eat healthy. That's an imperative, okay? Because you should do it, right? Eat healthy. Be on time, be on time, okay? Stay safe, stay safe. Cuídate, right? Cuídate. Sigue todas las instrucciones para estar a salvo. That's stay safe. Very good. Wear a mask. Wear a mask. Okay. Wear a mask. Okay. Wear a mask. Wash your hands. Okay. Wash your hands. That's an imperative too. Okay. Keep two meters distance. Okay. Keep two meters distance, okay? Call me, yeah. call me. Hey, send the emails, please. Mm, we are adding these words. Come to my party. Be quiet, be quiet, be quiet, be quiet. Hey, hello. Okay, speak louder, speak 
louder because you are speaking shy like this. Okay, then speak louder, please. Okay. Veamos entonces un imperativo, una oración imperativa, ¿verdad que no lleva ningún sujeto por acá? Miren, no lleva sujeto, miren. No hay ningún sujeto aquí. ¿Qué es lo que hay entonces? A verb and a complement. A complement, yes. A verb and complement. And we use this word because we don't want to be bossy, okay? No queremos parecer mandones, okay? So uh, we are not exactly asking for a favor because we are giving an instruction or we are giving a command. But um, for being polite, we're gonna say, please, okay? Let's start. Eat healthy, please. Be on time, please. Stay safe, please. Wear a mask, please. Wash your hands, please. Okay? We can use please at the end of the imperative sentence, or we can use please at the beginning. Please eat healthy, okay? Please be on time. Please stay safe. Please wear a mask, okay? Please wash your hands. Please keep two meters distance. Please call me. Please call me. Please send the emails. Please come to my party. Please be quiet. Please be quiet. Please speak louder. Okay, please speak louder. So these word please is a key word okay it's a polite word and we have to use it you can use it at the beginning or at the end okay there we go is there any question so far here is there any question yeah no, hay al hace alguna diferencia en la semántica entre usarlo al principio o al final um, well, it depends on the context. It depends on the context. It doesn't seem more polite or it doesn't seem less polite. Is that you sound, you feel that you sound better, okay? If you, if you forgot to say please at the beginning, then you have uh, to use it at the end, okay? Uh, well, it sounds good and it speaks good about you. So it doesn't matter if it goes at the beginning or at the end. Sometimes maybe it can make a difference if you do it, but I cannot tell you right now when exactly, unless that we are using it, okay? Okay, okay there you go. So, en estas que ustedes miran acá, okay, mm, ¿qué pueden ser estas? Aparte de commands, instructions, advice, and prohibitions, prohibitions. Can they be recommendations? Recommendations. Yes. Excellent. Okay. Recommendations. Okay. Yes. Recommendations. Mm -hmm. Okay. <clears throat> Vamos a ir a hacer un, un ejercicio pequeñito porque necesitamos escuchar Algunos verbos, ¿ok? Diferenciar los verbos. Recuérdense que siempre el verbo va a ser después de algo, ¿ok? Entonces, vamos a ir a escuchar un ejercicio, ¿ya? Yeah? Y es, ustedes tienen que llenar la palabra que falta, que sería un verbo, ¿ok? Entonces, fijémonos cómo se usan los verbos. Es muy importante diferenciar una actividad, una acción para poder usar los imperatives. Entonces, mm, lo vamos a hacer recordando el presente simple, ¿ok? Les voy a pasar acá un, um, un link, ¿ok? Ahorita se los paso por acá. Okay, here we go. Y 
y después lo comentamos, ¿ok? No lo podemos poner acá, ¿verdad? Pero es muy útil conocer, identificar el verbo, ¿ok? To identify the verb. Así que todos uh, pónganse ahí, click on the link. Oh, thank you very much for sharing this in the WhatsApp group. Okay, people, was it easy? Estaba fácil? I don't understand the, the first uh, one and two and three <laughs> sentence. Okay, let's see. Let me look at it. Okay, uh, the number one, this happens all the time. Did you get it? Yes. Okay. Henry? No. Repeat, please. Okay. This happens all the time. Happen. Yes, and remember that this is a third con person con conjugation, okay? Happen. Sure. Mm -hmm. uh, number eight. Mm -hmm. And I no understand. He. Uh huh. He. Um, no understand. Hurries. Hurries to Car work every yes. morning. Hurries. Yes. Hurries? Mm -hmm. Oh, hurries to work ha. every morning. Ha. Okay, uh, Harry's. Mm -hmm. Harry's. Oh, ha. Okay, a ver, como ya estuvieron luchando, scroll down just a little. 
Okay, scroll down just a little. Scroll down and then you are going to see the uh, answers, okay? Ahí tienen ya resuelto. Ahora, resuelto, vayan y lo escuchan otra vez, okay? Listen to it again, but reading the um, completed sentences. Is it okay? There you go. Good. Mm -hmm. Yes, those are the answers. Thank you, Alma. You finished? Teacher, cuando él dice brother, Yo escucho como que él dijera fathers. Um, it's not brother. It's not brother. It's fathers. Fathers. Okay. Me molesta o molesto. Okay. Fathers. Like this. Ahí lo puse en el chat. Uh -huh. Okay. Entonces yo escucho. Okay. Gracias. Okay. Very easy. I I be I be. Oh, when you are watching, yes. When you are watching is easier. Yes. Easy. Yes, it is. Uh -huh. Pero quiero que vean entonces por dónde se coloca el verbo. A dónde se coloca el verbo en una oración. Una oración simple y sencilla. Yes, correct. After the subject. After the subject. There you go. And the subject can be a big phrase. Okay. El sujeto puede estar encerrado en, una, en un gran montón de palabras. Como puede ser una sola palabra corta, ¿verdad? En el caso de las imperativas, no tenemos ningún sujeto. Okay. No tenemos ningún sujeto y va directamente el verbo. Usualmente, usualmente, cuando damos una instrucción o una orden, va a haber un complemento, usualmente. Pero, por ejemplo, moms to children, ¿ok? Sit down, ¿ok? No crying here, ¿ok? So, those are just the verbs, ¿ok? Only one verb is the complete sentence here. It has the complete sense or the complete meaning. That's an imperative sentence, okay? Esa es la diferencia de que las imperativas no cumplen las eh, reglas de una oración completa, ¿verdad? Pero es una oración, solo que se llaman imperativas y son órdenes, eh, instrucciones, etc. Okay, ya que identificamos esto, okay? Y dijimos que pueden ser negativas y pueden ser positivas. Ok. Vamos de regreso por acá. Déjenme llegar.
Ok. Uh, no tengo el número de la página. Lo voy a hacer desde el slide, ok. Ahí tenemos una conversacioncita en nuestro manual, en our manuals. Ok. Y vamos a ver algunas eh, oraciones imperativas y cómo funciona esto. Ok. En una conversación, ¿cómo sería? ¿Ok? Decir unas oraciones imperativas. Easy, right? It says, mm, this is between Marcy and Luke. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and Luke, please supervise the new interns. Absolutely. Ok, maybe they are in a hurry. Ok, quizás ellos están así como en una gran carrera, podría ser, ¿verdad? O en una plática en que uno de los dos se va. Así lo siento yo, ok. Puede darse en diferentes, pero pongámoslo un poquito más lento, ok. Y le están dando las instrucciones a Luke. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting right away. Give me one of those memo speakers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Okay. Vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta? Do you have any question about this vocabulary in this conversation? Right away. Right away. En este momento. Ahorita. Yeah. Mm -hmm. Something like that. Mm -hmm. Any other question? Algunos dirían ahorita. <laughs> right away, right? Okay. <laughs> yeah. Mm -hmm. Is there any other question? Me yes. I... Okay, tell me. What is the difference uh, right now? Uh, right away. Right now is the word now or the um, adverb is ahora, ¿ok? Sí, ahora. Nosotros, por ejemplo, en español, cuando decimos ahora, probablemente lo estamos posponiendo, sí, ahorita, va. Sí, ahora, pero no lo estamos haciendo exactamente, ¿ok? Pero si me lo dicen a mí como una orden, right now, ok, ah, entonces el significado sí es como que yo respondo right away, ok. Eh, por ahí vendría siendo la diferencia, pero en realidad right now es ahora, ok, en este justo momento, ya. Yeah? Y tiene mayor significado si me lo piden así, ok. Please do this right now. Ah, ahí tiene bastante peso. Ok. Aquí en este caso, en la respuesta, right away. Ok. Es, tiene más peso. Ok. Yeah. Something like that is the difference. Ok. Mm -hmm. Ok. So, let's listen to Jose Arnoldo and Isidro. Please, role play the conversation. Okay, I start. Go ahead, Isidro. Play, please send this package. Yes. Man, do you need uh, I think else? Okay, digámoslo juntos, José Arnoldo. Yes, ma'am. Pero en este caso, Isidro no es ma'am, ¿verdad? Sería yes, sir. Okay, ma'am yes, es sir. señora, ¿verdad? Entonces, yes, sir. Sería yes, sir. el de varón, ¿verdad? Yes, yes sir. sir. Do you need anything else? You, you did need 
Ethnic day. No tenga miedo y abramos la boca. Ok, vamos. Do okay. you need anything else? You do need. Et, esta palabra, la última, no le. No le dele, dele, no se detenga. Anything else. Any, anything any, else. Any the dance. There you go. Very good. Sí. Ok. Gracias, There you go. Ok, Isidro, continue. Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Write a white, give it me one of just the Rivera Caseria Doset moment sticker, please. Okay. Sure. Here you go and look, please supervise the new interns. Absolutely. Very good, very good. Jose Arnoldo, no se me detenga, usted dígalo, ok, dígalo. Okay, no estaba equivocado, ok, lo que tiene que okay. hacer es abrir la boca. Y así, okay. mire, respira. Y en el mismo aire dice todas las palabras, ¿ok? Vamos a ver, por ejemplo, le voy a hacer un ejemplo a todos, ¿ok? La primera oración dice, please send this package. Ah, en una sola respiración, ¿verdad? Otra respiración. Yes, ma'am, do you need anything else? Termino con el aire, ¿ok? Así que no se detenga entre palabras y le va a salir bien, ¿ok? okay. Gracias, yeah. teacher. Very good. Vamos a ver, vamos a escuchar a Germán y Henry Alberto. Hi, teacher. Hi. Go ahead, please. Uh, listen this package. Yes, sir. Do you do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away, give me one dust memo sticker, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise, supervise the new intern. Absolutely. Great, very good, guys. I think you did a very good job. Okay, now let's listen to Carmen and Wendy Lisette. Okay. Um, ¿Quién comienza? You may start, Carmen. Okay. Please send this package. Wendy Lisette. Yes, uh, ma'am. Do you need anything else actually yes please write a memo about the new date for the general meeting read away pay me of the doves memo the sticker please sure here you go oh and look please supervise the new intern Absolutely. Absolutely. Okay. Absolutely. Excellent. Thank you very much. Now, guys, we are going to complete the following commands. Look at the commands that we have in this activity number three. Okay. And it says complete the following commands. Use the conversation as a reference or as a reference. Okay. So let's read number one. Can you please read number one, Yancy? Se nos fue Yancy. Okay, then Ulises, please. Number one. write a memo about mm -hmm. 
Okay. What's the verb missing here? Right. 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 Okay, right is con el lapicito. Y yo casi no puedo escribir con este lapicito, pero en vez de type. Okay. Right. Uh -huh. Write a memo about the new date. Very good. Okay, now let's see number two. Number two. Who wants give. to give me number two? Give. Oh. Give. Give. Give me okay. one give of those me. stickers. Give me one huh? of those stickers. Okay, give me one of those stickers. Those. En este caso, miren, este those. final es un sonido S. Y aquí comienza un sonido S. Entonces no decimos those stickers. No, decimos those stickers. Those stickers. Yeah, mm -hmm. those stickers. Those. We can track that. Yes. Those. Mm -hmm. Teacher, eso es con todos los que terminan usually. con S inicio. Yes, usually mm -hmm. you can do that. Mm -hmm. You can usually do that. Okay, number, th yes, because it's a uh, double sound of letter S. So you just do one sound, okay? Okay, that's one. Thank you. Mm -hmm. Number three, number three, guys. Supervisor, Supervisor. the new inter. Como dice? Supervisor, Supervisor. Supervisor. The, the new, new inter. The new the inter. inter. Okay, yo escuché algo, eh, diferencié una voz eh, como creo que Aníbal, ok, pero esta es una observación para todos. Nosotros normalmente al principio aprendimos, what do you do? I am a supervisor, oh, ok, y se nos ha quedado ese R, pero el verbo oh. es supervise, Vice. ok, oh. supervise. supervise, there you go. Uh -huh. ¿Qué significa supervisar? Supervisor. Yes, supervisar. Supervisar, supervisar a los nuevos internos. Okay. Yes, it is. Interns en realidad es como los nuevos. Los eh, nuevos. Ajá, los, los nuevos que van para el entrenamiento, ¿ok? Uh -huh. ajá. Uh -huh. No necesariamente Entrenar, sean internos como, como cuando van los médicos, ¿verdad? Que van uh -huh. al internado, no. Uh, sino que interns en este caso son como nuevos empleados. Ya yeah. reclutas. Yeah, there you go. Good, good, good. Mm -hmm. Yes. Okay, then you see when we give an order, a command, an instruction, then we use directly the verb. Okay, the action. We directly say the action. Okay. Directly say the action. ¿Cómo? Con el verbo, ¿ok? Inmediatamente. Miren, aquí no hay ningún sujeto, ¿ya? Yeah? Ok. Uh, solo déjenme ver algo. Ok. There we go. Uh -huh. Is there any questions so far? Yes. Uh, Tell me. I, I need to understand the difference supervise. The supervisor mm -hmm. supervise uh, the new employees, is correct? Uh, let me get this straight. Uh, you are asking for the difference between the supervisor and the verb supervise. Okay, supervisor okay, yeah, is who does the action. Okay. Okay, this is the verb and that's a noun, okay? And you say this, ah, se me fue todos, yeah. Okay, lo voy a poner acá, okay? Yo les decía que se nos ha quedado esta, esta pronunciación, supervisor, ¿ok? Se nos ha quedado eso desde cuando aprendimos mm, las no. ocupaciones. I am well, a supervisor. Do you do? I am supervisor, yes. yes. Mm -hmm. Eso es el nombre, ¿ok? O el, no, okay. Pero el que realiza la acción de el verbo supervise, ¿ok? Mm -hmm. The supervisor supervises, ¿ok? Ok, so, yeah. right. There you go. Okay, guys, I think we finished with the, um, with the material for tonight, but um, there is something that I want you to show, uh, um, I want to show you, okay? Uh, because in the platform we have uh, right now a post, okay? And in that post, you have to make a list or you may talk about the measures 
that your company take, okay, or applies with, um, or for avoiding the uh, transmission of COVID-19, okay? Because you are going to go to the WHO site. WHO is the, uh, um, la que nosotros conocemos en, en español, OMS, right? OMS, la Organización Mundial para la Salud, in English, is WHO, W-H-O, okay? So, um, uh, let me go to the platform, okay? Let me go to the platform. And there you have a post. Okay, oh. Here it is. Mm -hmm. You have a post and you have to comment, to comment, what do you do or your coworkers or maybe you, your company has rules, right? For avoiding the transmission of COVID, okay? So let me go there because I was in, tenía otra abierta, okay, here it is. Hmm. basic. Here it is. Okay, aquí abajo de donde va a aparecer el video, ¿verdad? Que es la el video número 7, video number 7. Ahí tienen el el post, okay? Para que oh. ustedes entren, okay? Measures to prevent Measures COVID. To prevent the COVID. COVID-19. So mm -hmm. I shared a link here. Click on the link and then you go to the World Health um, Organization and you read the recommendations and protective measures, okay? Then you tell what are the measures in your workplace to avoid transmission, trans transmission of COVID-19. Please, Use positive and negative, negative. imperatives, okay? Okay, teacher. Okay, there you go, we finished. So let me call the roll and then, one second. And then the session one-on-one -on -one for tonight is, José Ulises, Anaya le toca ahora. Y el día de mañana sería para Juan Francisco. ¿Ok? Hoy es para Ulises y mañana es para Francisco. Ok, I will call the roll. Remember the requirements. Turn on your cameras and say present when I call your names. Alma Verónica Castro de Serrano. Present. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Present teacher. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Present teacher. Herman Enrique González Valeriano. Present teacher. Henry Alberto Pérez Rosales. Present teacher. José Arnoldo Sánchez Lemos. Present teacher. José Ulises Anaya Cortés. Present. Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Present teacher. Catherine Stephanie Santos Granados. Present teacher. Kelly Maricela Díaz Lozano. Present. Manuel Edilberto García Meléndez. Present. Mariana Escárez Rodríguez Luna. Present teacher. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Wendy Lice Gómez García. Present. Wendy Maricela Ramírez Guevara. Jensi Dinora Canales Reyes. Presente. Carmen Inés Montes de Fermán. Present. Ok. Henry Vladimir Ramírez Martínez. Ok, people. Remember to do, excuse me. Uh, my name, you don't did it. Didn't I say my Isidro? Name. Didn't I call Isidro? Okay, let me check. Present. ¿Alguien más no lo mencioné? Isidro Ernesto Costa Maldonado. Okay, 
Present teacher. Thank you very much for letting me know. There you are. Thank you. Okay, people, so we are off the clock now. So uh, you may stay with me. It was uh, Ulises, right? Ulises? Sí, sí. Okay, si se va a quedar? Así es. Okay, there you go. So goodbye, everybody. Have a very good night and practice. Do your homework. Bye bye. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night, teacher. See you. Good night, See you teacher. tomorrow. Bye. Bye, teacher. Bye bye, Marianne. Bye bye. I don't know if it was Catherine and I say Marianne. Okay, there you go. Okay, bye bye, Aníbal. <laughs> Teacher, yeah, teacher, tell me, tell me, tell me. Me regala unos minutos después de Ulises. Yes, lo voy a poner en la sala de espera y luego lo sal, lo lo traigo para acá. Okay. Okay, teacher. There you go. Thanks, teacher. Okay. Okay, here we are, Ulises. Do you have any question? No, no, no. No, no preguntas, no. Okay. No, solo quizá, eh, bueno, a un principio quizás la dinámica a la que tuvimos anterior módulo era un poco más, men, era menos dinámica, uh, okay. pero a poco a poco ha ido, y, y porque por la hora se vuelve bien pesado. Pero siento que la dinámica ha ido mejorando. Este también, a mí quizás me gustaría, pero es bien personal, que así como está poniendo últimamente más ejercicios de interacción con los compañeros, o lo último que hizo el del quiz, si se podría repetir un poco más para eh, romper esa dinámica de eh, yo soy profesor, ustedes escuchan, yo digo, sí, ¿verdad? Aunque... Como le digo, me ha gustado un poco más las últimas clases porque se vuelve bien pesado por el horario. Pero quizás solo eso quería decirle. Ok. Pero de ahí todo, de ahí todo me gusta porque hay variedad de vocabulario. Hay muchas cosas que, que se van aprendiendo bastante. All right. Eso es solo eso. All right. We, uh, I will take this in consideration, ok? No problem and count on that. Okay, okay, good. Uh, Have a very good you. night, Ben good night. Okay. Bye bye. Bye. Okay, Aníbal, here we are. Tell me. Teacher, este, quiero hacerle un comentario. Tell sí. me. Así como, como algo rapidito. Uh -huh. bueno, resulta de que esto ya es prácticamente aparte de lo que, de lo que estamos llevando uh -huh. de, la, de English. Uh -huh. El detalle es el siguiente. De que no sé si voy a alcanzar a terminar el tema de, del módulo. Sí, entonces, si no es porque no quiera. ¿Y eso porque, por qué? Why? Porque el detalle es que, eh, se, lo voy a, se lo voy a comentar, es, um, I process in the chemotherapy, chemotherapy, o, oh, o oh, este, um, no sé, ¿cómo se le puede decir? Un metástasis. Oh, I'm eh, so oh, sorry to y, hear that. Y, pues, este, I complete, I complete, 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 complete. Y, um, este, ahí está. Eh, I understand, teacher. Eh, y pues le digo, sigo, voy a seguir hasta donde, como dicen, hasta donde quiera, hasta donde, hasta donde empiece, porque ya prácticamente el, creo que el módulo lo terminamos como el 27, ¿verdad? O 29. Sí. Si no me recuerdo. Sí, ah, pues sí. Entonces yo creo que ya para esa fecha posiblemente quizás yo ya esté internado, teacher. Oh, sí, okay. este, yo ya, este, el detalle es que ya pasé mi, mi primer proceso de, de, 
de quimio. De, chamo, de quimio, mi primer, mi primer, mi primer, sí, así es, mi primer proceso de quimio uh, hace un año y medio. Oh. Lo vencí por, pues, por primera vez. Hoy voy con, la, hoy voy con el refil, quizá. Oh, Entonces, okay. por ello, este, por eso es que ahorita como que me he un poquito, me he un poquito como que eh, se me ha como que acumulado un poco las cosas, pero trato de dividir todo, ¿verdad? Porque esto me entretiene, ahorita me entretiene como no tiene idea, más que ando piensa y piensa con esto de, sí. de, del inglés, del inglés y esto me mantiene súper entretenido lastimosamente por temas que sí le digo me complica eh, la situación la que yo tengo entonces eh, entonces eso teacher por eso es que eh, quizás tal vez estoy un poquito distraído pero sí estoy tratando de hacer lo que puedo entonces y yo le eso, comprendo teacher, le y, comprendo por eso, teacher. ok ok eh, si sí es, eh, sí es fuerte es fuerte la situación y sí, es bastante fuerte usted en estar, eh, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, parándose frente, haciéndole frente, ¿verdad? Y lo felicito, ¿verdad? Por, por buscar esta, esta forma de, uh -huh. de salir, ¿verdad? Del, del sí. pensamiento. Y Así pues es, cuente es. conmigo, ¿ok? Cuente uh -huh. conmigo, no hay ningún problema. Eh, y mis oraciones van a estar con usted, Aníbal. Oh. Ok, mis oraciones eh, van a estar con teacher. usted. Tenis, teacher. Este, así que, este, eso le quería comentar, ¿verdad? Porque yo prácticamente no sé en qué momento, ya, el, ya me van a ver a mitad de mes, me ven, y ahí sí, ya, ya, ya es lo último que me dicen, ¿verdad? Entonces, entonces así, teacher, por esa razón. Así que voy a, voy a te, ahorita yo porque estoy de vacaciones, ya, pues, este... Ya no voy a regresar, ya no voy a regresar, ya saben mis, mis, mis jefes. Okay. ¿no? Y me han dado de que ya prácticamente creo que no voy a regresar hasta que termine mi proceso. No sé okay. cuándo lo voy a terminar, dicha, porque hoy es más duro, uh -huh. hoy me ha pegado más fuerte. Entonces, pero como le digo, eh, me río ahora, me río ahora porque ya sé qué es lo que se siente. Qué es lo que se siente pasar por lo primero. Entonces, ya ahora ya... Ya lo sé, ya pasé por una operación, por una, por una cirugía complicada y oh. empecé mi tratamiento, empecé mi tratamiento eh, de cáncer y etapa 3, ahora se me hizo etapa 4, se me ha esparcido por todo parte del cuerpo, varias partes, entonces no me pueden operar lastimosamente. Pero como le digo, eh, pues mi mente o como le digo, como digo yo, mi psicología creo que es más fuerte y por eso no he dejado de que me la, me la gane. Y primero Dios espero seguir, tal vez no continúe el, el siguiente módulo, pero si yo puedo, aunque sea así como dicen con la, con la quimio, pero lo voy a tratar de hacer. Porque esto sí no lo quiero dejar de tener esta oportunidad que tengo, de poder tratar la manera de hablar inglés. Así que le comento, teacher, gracias por su, por su tiempo. Y Muchas sí, gracias por eso, dejarme eso saber quiero. esto y por confiarme, pues esto es algo tan duro y tan privado, ¿verdad? Pero muchísimas gracias por dejarme saber y ahora pues ya todavía más lo admiro porque usted le pone feeling a la clase, ¿verdad? <risa> y entonces pone a todos en sonrisa, pone a todos en, <risa> vea, en que se animen, incluso a la hora de los eh, breakout rooms, usted toma la batuta, o sea, la verdad que lo necesitamos, Aníbal, ¿verdad? Ah, gracias. We need you <risa> in this group, we need you in this group, so you are Ay. valuable here, okay? Ay. You are valuable. Yes, teacher. Okay, yes, teacher. and yes. I know that God makes, you know, His amazing. He is almighty and oh. so powerful, and He can Thanks. do a miracle. Okay. Oh, thank you. Teacher. Va a ser un milagro. Y sí. pues espero en Dios, ¿verdad? Que escuchen nuestras oraciones, ¿verdad? Así Mis oraciones van Así a estar con usted, animal. Okay. Así va a ser. Thank you, teacher. Y okay. un gusto, y pues ahí estamos ahorita, teacher. Así okay. que ahí vamos caminando. Okay. Pues, see you tomorrow, teacher. Uh, good night. Have a very pues, good night and see you tomorrow. Okay. See you tomorrow, teacher. There bye, you teacher. are. Goodbye. Bye, God bless bye. you. Okay. Yes. Yes. okay bye.